ինչու պետք է մարդիկ մտահոգվեն կենսաբազմազանության կորստով։ Որոշ գիտնականների հաշվարկներով այսօր երկրագնդի վրա ապրում են տարբեր բույսերի և կենթանիների առնվազն 8 միլիոն տեսակներ։ Նրանց շարքերում ենք նաև մենք։ Այս տեսակների փոխադարձ կապերը հետաքրքիր են եւ հաճախ անսպասելի։ Օրինակ գայլերը։ Մի քանի դար առաջ միացյալ նահանգներում բնակվում էին 100 հազարավոր գայլեր։ Բայց այնուհետև այստեղ բնակվեցին նոր եկվորներ։ Եվ մինչև 1900-ականների սկիզբը մայրցամաքային ամերիկայի միացյալ նահանգներում գորշ գայլերը ոչնչացման եզրին հայտնվեցին։ Առանց այս գլխավոր գիշատիչների, եղնիկների ու եղջերուների պոպուլյացիան կտրուկ ավելացավ արեմտյան ամերիկայում, եւ նրանք սկսեցին սնվել ավելի երիտասար ծառերով եւ այլ բույսերով։ Շուտով նաեւ կուղբերը չեն կարողանում պատնեշներ կառուցել, եւ նրանց պոպուլյացիան էլ անկում ապրեց։ Եվ քանի որ ծառերն ու բույսերն էլ էին պակասել ու այլևս չեն ապահովում հողային շրթիկայունությունը, գետաբերանները քայքայվեցին վնաս հասցնելով թե գետերին եւ թե այդ գետերի շնորհիվ գոյատևող տեսակներին։ Վերացնելով ընդհանրապես մի տեսակ մարդիկ ակամայից դոմինոյի էֆեկտ առաջացրեցին, ինչը մեծ ազդեցություն ունեցավ ողջ տարածաշրջանում։ Ցավոք, այս պատմությունը եզակի չէ։ Մենք ընկղմված ենք եկո համակարգերում որոնք բույսերի, կենթանիների եւ մարդկանց փոխկապակցված ցանցերն են։ Եվ այժմ տեսակների անհետացումը հազարավոր անգամներով արագացել է, քան մինչև մարդու գոյությունը։ Շատ է կոհամակարգերում մի քանի տեսակներ կարող են անհետանալ առանց խափանելու ամբողջ ցանցի կենսագոյությունը։ Օրինակ, ծովարյուցները կարող են ուտել մի քանի ձկնատեսակներ։ Եթե մի տեսակ պակասում է, նրանք կարող են անցնել այլ ընտրանքի բայց եթե շատ ձկնատեսակներ անհետանան օրինակ ձկնորսության պատճառով ապա ծովարյուցների համար բավարար սնունդ հայթայթելը մի անգամից կդժվարանա քիչ սնունդ նշանակում է քիչ ծովարյուցներ եւ դա կարող է վատ ազդել այլ արարածների մի ամբողջ բազմության վրա նույն կերպ երբ մենք հատում ենք անտառները ոչ բնական ծագման բույսեր եւ կենթանիներ ենք ներմուծում կամ հողը ցողում ենք վնասակար քիմիկատներով մենք միաժամանակ վնաս ենք հասցնում բազմաթիվ տեսակների Եվ հիմա մարդու գործունեության բառաչացած կլիմայի փոփոխության հետևանքով բազում տուժած տեսակներ ավելի մեծ վտանգի տակ են պայմանավորված ջերմաստիճանի եւ տեղումների օրինաչափությունների փոփոխությամբ։ Այս փոփոխված էկոհամակարգերի վերականգնման համար հարյուրավոր կամ նույնիսկ հազարավոր տարիներ են պետք, եթե իհարկե վերականգնումն ընդհանրապես հնարավոր է։ Այսպիսով ինչու է սախնդիր մեզ համար, որովհետեւ մենք մարդիկս մեկ ուսացված չենք ապրում։ Մենք բնության մասնիկն ենք եւ մեր սնունդը, ջուրը եւ շնչած օդը ստանալու համար կախված ենք առողջ էկոհամակարգերից։ Եթե այսպես շարունակ ենք, ապա մեր կյանքի որակը նույնպես կվտանգվի։ Սակայն հույս կա։ Քանի որ հենց մենք ենք ամենամեծ վնասած ծնողները, մենք էլ կարող ենք շրջել այդ բոլոր միտումները։ Քայլ կատարելով եւ փոխելով մեր վարքագիծը ցույց ենք տվել, որ կարող ենք օգնել տեսակներին ու էկոհամակարգերին վերականգնվելու մեր իսկ ներգործությունից։ Հիշում եք գայլերին։ 1990-ականներին մարդիկ Yellowstone ազգային պարկում կրկին գայլեր բաց թողեցին։ Կար ժամանակում եղնիկներն ու եղջերուները դադարեցին գերարածելը։ Ծառերն ու բույսերն արագ ետաճեցին, գետաբերանները կայունացան, իսկ կուղբերն էլ վերադարձան։ Մեր որոշակի ջանքերի շնորհիվ այս բնական համակարգը վերականգնվելու նշան ներ ցույց տվեց։ Եթե ընդունենք որ կենսաբազմազանությունն արժե խնամելու պաշտպանել եւ եթե արագ գործենք, ապա կարող ենք աշխարհը հեշտությամբ տուն դարձնել ոչ միայն մեր շուրջը գտնվող բուսատեսակների ու կենթանիների տեսակների, այլև հենց մեր տեսակի համար։ 